हाय एवरीवन वेलकम टू माय ऑल टिप्स ऑन यूट्यूब चैनल मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप एक एफआईआर यानी कि फास्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिख सकते हैं अगर आप पुलिस स्टेशन किसी भी वजह से जाते हैं आप कंप्लेन दर्ज करना चाहते हैं तो वो फास्ट बोलेंगे कि एक एफआईआर का एप्लीकेशन डाले एफ और किसी चीज हो गया है उसके लिए ये अलग होता है एफ आप किसी के लिए कंप्लेन कर रहे हैं एफ के लिए अगर मैं बात करूँ तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा लेकिन कोई चीज हो गया है और एफ ये अलग चीज है मान लो आप किसी के ऊपर केस करना चाहते हैं उस वक्त आपको एक एफ का जरूरत होगा तो इस वीडियो में मैं वही बताने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे एक सिंपल सा एफ क्योंकि उस वक्त आपको सजा के लिखने का कोई जरूरत नहीं है बस जो आपका बयान है वही दर्ज होना चाहिए और उसमें लिखा होना चाहिए जो एप्लीकेशन है उसमें लिखा होना चाहिए इतना कोई ऐसा नहीं कि आप एग्जाम दे रहे हैं या कुछ ऐसा नौकरी के लिए आप कर रहे हैं बस पुलिस को वो समझाना है कि आपके साथ हुआ क्या है और आप क्यों कंप्लेन करना चाह रहे हैं तो अगर आपको जाना है तो इस वीडियो के साथ आप एंड तक जरूर जुड़े रहिए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने कुछ लिखा हुआ है तो इसी पैटर्न पे आप अगर लिखेंगे तो आपका एफ हो जाएगा तो फर्स्ट पोर्सन पे आपको लिखना है टू द इंचार्ज उसके बाद जो भी आपका पुलिस स्टेशन है आउटपोस्ट है जो भी है यहाँ पे आपको लिखना है बस इसी तरह से आपको लिखना है मैंने एक सौ जेड लिख दिया आउटपोस्ट या पुलिस स्टेशन जो भी है आपका वो आप लिख सकते हैं टू द इंचार्ज तो यह सेम रहेगा और यहाँ पे आप अपना पुलिस स्टेशन जो भी है यहाँ पे एक्स वाई जेड आपके नज़दीक में जो भी पड़ता है आप तो जानते ही होंगे आपका खुद का पुलिस स्टेशन है तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दें अगर आप नहीं भी जानते हैं काफ़ी सारे लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे मालूम नहीं है तो यहाँ पे आप उसे छोड़ सकते हैं और पुलिस को जाके आप पूछ के ये लिख सकते हैं ऐसा कोई डरने की बात नहीं है आप पुलिस को जाके बोल के लिख सकते हैं तो ये हो गया फर्स्ट उसके बाद सब्जेक्ट एफ आप ऐसे दे सकते हैं उसके बाद कंप्लेंट या ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म पर भी लिख सकते हैं आपका नाम कौन कंप्लेंट कर रहा है उसका नाम आप यहाँ पे लिखे जैसे मैंने मिस्टर ए बी सी डी नेम बेकेट पे लिखा हुआ है और इसका मतलब आपका एज यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे उसके बाद आप अपना फादर का नाम लिखे और पूरा एड्रेस यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं पूरा एड्रेस कंप्लेंट यहाँ पे या शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे आप लिख सकते हैं यह जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं आपका नाम यहाँ पे होना चाहिए उम्र आपका होना चाहिए आपका पिताजी का नाम होना चाहिए और यहाँ पे फुल एड्रेस यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन पे नहीं होता है दो लाइन फुल एड्रेस देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट वगैरह दे स्टेट वगैरह दे सब कुछ दे आपको फुल एड्रेस आप लोगों को मालूम ही होगा सब कुछ पूरा डिटेल से यहाँ पे आपको देना होगा उसके बाद यहाँ पे उन लोगों का नाम दे सकते हैं मान लीजिए आप किसी के ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं एक दो पाँच दस बीस जितने भी लोग हैं उनका आप नाम यहाँ पे डाल सकते हैं और अगर उन लोगों का एड्रेस आप लोगों को मालूम है सब कुछ यहाँ पे डिटेल से आप जैसे आप लोगों का एड्रेस देंगे वहाँ पे आप दे सकते हैं अगर मालूम है तो अगर फुल एड्रेस मालूम नहीं है जो भी आपको एड्रेस मालूम है यहाँ पे आप दे सकते हैं लेकिन रॉन्ग मत देना अगर आपको मालूम नहीं है तो आप मत ही दे सिर्फ उन लोगों का नाम दे दे जो भी जितने भी है एक अगर है तो एक का नाम दे दस है बीस है पचास है जितने भी है यहाँ पे आप उन लोगों के ही नाम देंगे जिसके ऊपर आप कंप्लेन कर रहे हैं या केस कर रहे हैं उन लोगों के नाम यहाँ पे आएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे उन लोगों का नाम तो आप ध्यान से देख ले फर्स्ट यहाँ पे आप कंप्लेन कर रहे हैं इस तरह से लिख सकते हैं आपका नाम और यहाँ पे उन लोगों का नाम इस ऑप्शन पे ऐसे लिख के यहाँ पे आप इस तरह से दे सकते हैं उसके बाद नाम लिखने के बाद यहाँ पे फुल एड्रेस उनका आप दे सकते हैं और मान लीजिए यहाँ पे एक लोग आप अलग अलग लोगों के लिए कर रहे हैं मान लीजिए ये एक नाम है ये एक नाम है ये दोनों लोग एक ही जगह से हैं और ये लोग अलग जगह से हैं तो यहाँ पे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं वन और टू इस एड्रेस और थ्री फोर फाइव सिक्स इस एड्रेस इस तरह से आप लिख सकते हैं अगर अंग्रेजी नहीं आता है आपके जो भी लैंग्वेज है उसे आप यूज़ कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे सार और यहाँ पे आपका मेन कंटेंट आपके साथ क्या हुआ है आपका क्या लॉस हुआ है आप किस लिए कंप्लेन करना चाहते हैं कब आपके साथ घटना हुआ है किस एरिया पे हुआ है लोकेशन या जो भी हुआ है वो पूरा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे तो यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक बात बता दूँ मान लीजिए यहाँ पे आपने तो इंग्लिश में इतना तक लिख लिया अगर एड्रेस भी आपने लिख लिया तो सही बात है और यहाँ पे अपना साथ दिया और यहाँ पे आप अपने लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं ऐसा नहीं कि इंग्लिश से स्टार्ट किया तो आपको इंग्लिश से ही देना होगा आप अपने लैंग्वेज से भी यहाँ पे लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बीच बीच में अगर मान लीजिए इनका नाम लेना है कि इसने मुझे ऐसा किया इसने मुझे धमकी दिया इसने मुझे वो किया तो आप नाम भ
आपको उसका हिंदी मतलब नहीं आ रहा है सिर्फ अंग्रेजी में जैसे सॉरी वगैरह ऐसा काफी सारे अंग्रेजी में वर्ड आ जाता है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम नहीं चल रहा है बस उनको समझाना है कि मेरे साथ क्या हुआ है इस जगह पे हुआ है इतने लोग थे बस वही आपको यहाँ पे लिखना है तो मेन कॉन्टेंट आप लोगों को तो समझ में आ गया है मान लीजिए इसने मुझे ये किया इसने मुझे वो किया उसके साथ ऐसा वगैरह करके जितना भी है आप अपने भाषा में ही लिख सकते हैं अंग्रेजी में लिखने का कोई जरूरत नहीं है उसके बाद एंड पे यहाँ पे योर सिंसियरली और यहाँ पे आप अपना नाम और यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए तो ये है सबसे सिंपल एफआईआर लिखने का तरीका इससे सिंपल तो आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा और नहीं हो सकता क्योंकि इतना ही है बस और कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है ऐसा वगैरह वो वो सब सब कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को और एक बात बता दूँ उन लोगों का अगर आपको मोबाइल नंबर भी मालूम है यहाँ पर आप दे सकते हैं बस उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ है ये चीज़ है अगर आप उनका डिटेल्स दे देंगे मोबाइल नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह उनका अगर आप दे देंगे तो एक्शन जल्दी हो जाएगा अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी मेंशन कर देते हैं उन लोगों का एक क्या जितना भी आप जानते हैं या नहीं जानते हैं कोई बात नहीं छोड़ सकते अगर जानते हैं तो यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर दे सकते हैं एड्रेस वगैरह है तो मैंने पहले भी बोल दिया हुआ है फुल एड्रेस अगर हाउस नंबर भी जानते हैं पूरा एड्रेस दे सकते हैं तो पुलिस एक्शन जल्द से जल्द ले लेंगे तो ये जानकारी हर किसी को होना चाहिए क्योंकि ना जाने ये कब जरूरत पड़ जाए हर किसी के लाइफ में ऐसा होता है तो इसीलिए ये आपको जानकारी होना चाहिए तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ट्यूटोरियल बना दूं क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं जो जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया ताकि आप भी सीखें इतना तो कोई कॉम्प्लिकेटेड मैंने बोला नहीं है सिंपल सा है आप देख सकते हैं सिंपल सा है यहाँ पे बस आपको मेन कंटेंट मैंने बताया नहीं क्योंकि हर केस में अलग अलग होता है आप लोगों को भी मालूम है आपका केस क्या है आप किसके ऊपर करना चाहते हैं उसका रीज़न क्या है करोड़ों रीज़न हो सकते हैं तो मैं तो यहाँ पे इतना रीज़न नहीं बता सकता काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि मेरा ये हुआ है उसका रीज़न बता दो आप अपने भाषा में अगर आप आप अगर अपने भाषा में लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिख के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई भी आपको कुछ भी नहीं बोलेगा क्योंकि मैंने पहले भी बोला हुआ है ये एग्ज़ाम नहीं है बस उनको बस समझाना है उनके पास एक कॉपी होगा लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को और एक बात बता दूँ मेरे माइंड में आ रहा है ये जो आप लिखेंगे उसका एक कॉपी ले लेना क्योंकि ना जाने कब ये ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी आपको अगर आप एक साल दो साल या कुछ दिन बाद जाएंगे तो उसके लिए भी पुलिस वाले पैसा चार्ज कर सकते हैं लेकिन अगर आप एफ दर्ज कर रहे हैं तो पुलिस वाला बोलता है कि कुछ फीस दे तो ये मैंडेटरी नहीं है कि फ़ीस देना लेकिन पुलिस वाले हैं मांग सकते हैं अगर आपको देना है तो दे सकते हैं नहीं देना है तो मत दे क्योंकि ये पैसा देने का कोई रूल नहीं है एफआईआर दर्ज अगर आप करने जा रहे हैं तो ये कोई रूल नहीं है कि आपको पैसा देना ही है एफआईआर दर्ज होने के बाद वो जाएंगे जिन लोगों के लिए आप कंप्लेन कर रहे हैं उनके पास जाएंगे और अगर आप यहाँ पे कोई नाम देते हैं कि उन लोगों ने देखा ऐसा वैसा तो उनके पास भी जाएंगे पूछेंगे पूछताछ करेंगे कि जो आपने लिखे हुए हैं यहाँ पे ये सच है या झूठ है ये उन लोगों को जाके बोलेंगे पूछेंगे पूछताछ करके आपका जो कंप्लेन है वो आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा कुछ मत लिखे जो अननेसेसरी है या आपके साथ जो नहीं हुआ है काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं कि मेरा साथ वो नहीं हुआ है फिर भी वो डाल देते हैं मान लो किसी के ऊपर उनका गुस्सा है तो वो पूरा ही गुस्सा निकलने की कोशिश करते हैं और बड़ा चढ़ा के बोलते हैं ऐसा बिल्कुल मत करें जो आपके साथ हुआ है वो बस लिखे मैं वही तो सजेस्ट करूँगा क्योंकि कुछ बड़ा चढ़ा के लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है दुश्मन भी है अगर किसी के पास तो ऐसा मत करे कि उसका ऐसा हालत हो जाए क्योंकि अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है तो ये ध्यान में रखें ही आप सब कुछ लिखें अगर आप किसी के ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं तो आपके साथ बुरा हुआ है तो इसीलिए आप कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन सच में रह के ही आप कंप्लेन करें ऐसा नहीं कि झूठ में रह के भी आप जीत सकते हैं इंस्टेंटली आप जीत सकते हैं अगर आपके पास मान लीजिए आपका ज़्यादा आदमी है आपके पास उसके पास कम आदमी है लेकिन उसका इफेक्ट एक दिन ना एक दिन हो जाता है किसी का अगर आप बिना वजह कुछ नुकसान करेंगे तो आपका एक दिन ना एक दिन हो जाएगा वो आपको खुद को मालूम नहीं होगा लेकिन हो जाएगा ये आप ध्यान में रखें तो बस इस वीडियो में इतना ही अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं जरूर सहायता करने की कोशिश करूंगा अगर आप मेरे वीडियो को अपने फ़ोन में देख रहे हैं तो यहाँ पे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है यहाँ पर आप क्लिक करें उसके बाद इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें उसके बाद मेरा और वीडियो देखने के लिए यहाँ पर जो ऑल
और अगर आप मेरे वीडियो को कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो प्ले है यहाँ पे आप क्लिक करें उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज मैंने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं और अगर आप मेरे वीडियो को पीसी या लैपटॉप में देख रहे हैं तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन है इसको आप क्लिक करें उसके बाद आप इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें उसके बाद अगर आपको मेरे वीडियो और देखना है तो यहाँ पे जो ऑल टिप्स लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करें उसके बाद आप लोगों को मेरा वीडियो मिल जाएगा और यहाँ पे भी है वीडियो है वीडियो पे जाएंगे तो आपको पूरा ही वीडियो मिल जाएगा और यहाँ पे भी प्ले है तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख पाएंगे तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स